Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chaga pessoal, hoje vou estar aqui mostrando para vocês é, o ninho da rolinha ali, acabou de nascer acabou de nascer filhote de rolinha vou mostrar aqui meu pé de atemóia, começou a florar galera Tá com pouco tempo aí que eu plantei, não tá com um ano ainda, bem com uns 7, 8 meses foi na, me... na mesma época desse pé de... de... mesma época desse pé de abacate aqui que eu plantei, tá bem desenvolvido, o pé de café também vou estar tá mostrando para vocês e vou estar tá mostrando para vocês também galera, uma coisa aqui que todo mundo que já morou na roça faz você vai acompanhar até o final do vídeo, que vocês vão ver o que é Deu vontade de fazer aqui, vou fazer, eu tenho certeza, você já morou no sítio, você já fez isso Primeiramente vamos checar no ninho da rolinha Vou dar um zoom aqui galera, ver se nós conseguimos ver ela Ela meio de perto, ela vai voar né Ela tá no ninho agora Olha ali ó Voou galera, viu aí? Vou cortar o zoom aqui para nós Nós ver a rolinha que nasceu O fio tá até grande, pessoal Aí só foi um mesmo Olha aí a belezura aí, ó Aí, pessoal, como é lindo A natureza é perfeita, galera Só deu um, um, na outra vez foi dois E essa vez agora só foi um só Olha o tamanho de fio tão de rolinha aí, ó não é isso, só um ovão, tem até uns amigos falaram que eita o ovão grande, olha aí ó, o tamanho do o tamanho do bugalho também aí agora ele vai estar aqui se criando logo logo tá indo embora Estão... nesse mesmo ninho que ele fez só que ele fez ali na gaia ali da frente o outro ninho, olha o pezão de maracujá como é vai galera, tá florando bastante já tem bastante maracujazinho ali nos outros pés e esse aqui agora também tá ó, se desenvolvendo galera, graças a Deus aqui, a fartura aqui é grande, eu tô aqui na chácara agora, agora regando as plantas, é a tardezinha aqui, umas 5 horas da tarde. Aí, ó. Esse de café aqui, pessoal, eu plantei, ó. No, de café demora um pouco a crescer, né? Ó. Não cresce bem, mas é aí, tá desenvolvendo pouquinho em pouquinho. Joguei um alguém ali lá e já. Aí, ó. Aquela goiaba que eu sempre mostro pra vocês, ainda hoje eu tirei goiaba, galera. Aquela goiaba que eu te levei uma, fizemos um picolé, galera, de goiaba, uma delícia. Aí, ó. Aqui é diretamente pro pé, pessoal, ó. Isso é bom demais, galera. Tirei uma, Ainda eu tirei uma aqui, ó. Bichona bem boa, tava aqui também. Já levei pra casa e já tá florando novamente, ó. Olha, galera, aqui meu pé de atemóia é um dos pés de fruta que eu paguei mais caro aqui na chácara. Você que acompanhar, eu vou deixar até o link aí embaixo, pessoal. Onde eu plantei esse pé de atemóia, o pé de café e aquele pé de... E aquele pé de abacate. Vou deixar o link aí embaixo, se você quiser visitar aí. Só tem pé sete meses ou oito meses que eu plantei. Eu vou deixar o link aí. Eu não tô esquecido da data que foi. Aí eu ajeitei aqui ficou todo pelado, galera. Ele pelou. Quando foi, eu vim dar uma arrumada nele aqui. Dar uma ajeitada, jogando alguinha nele. O que eu vi agora, galerinha. Aqui, ó. Aí flor dá até mói, galera. Aí, ó. É um flor. Aí meu pé de até mói. Eu paguei 60 reais nesse pé de até mói, galera. Muita gente tem, rapaz. Quando eu comprei, se você... Uma galinha seca, essa galinha tá até taurando. Tá seca. Você é louco, dá 60 reais no pé de fruta. Mas olha agora. Eu nunca chupei até mais, galera. É a primeira vez aqui, ó, que ela tá produzindo. Muita gente diz que é uma fruta bem boa aí. Você que já... É... Chupar o fruto da temóia, de aí se é, se é boa mesmo ou não, ó. Aqui. Tem... Todo gai aí tem coisinha, ó. Florando dele, ó. Aí todo canto tem... Florada da, da temóia, ó. Aí, toda gaia tem, tem flor. Eu não ia deixar de, de resistir, né? Foi um, um pé de fruta que eu passei mais tempo para comprar. Mas bem caro também. O pé de fruta mais caro que eu tenho na chácara aqui foi esse daqui de 60 reais. Eu queria mostrar para você, ó, Porque não dá para ver muito, mas toda gaia tá completa, ó. Isso aqui é tudo coisinha florzinha dele. Eu tava jogando aqui uma alguinha nele, ó. Para dar uma, uma molhada para minha surpresa. Começou a produzir, né? Começou a florar. Vamos ver se vai sustentar bem, né? Que ficou todo pelado, tá renovando agora. Vamos ver. Preta cava não sei o que, ó. Algum calanga aí. Aqui também tem uns pés de andu, galera. Muito bonito. Eu vou estar apanhando nesse canto. Fazer uma, uma panela de andu. Não vou mostrar pra vocês dessa vez. Tem um vídeo aí que eu mostro na coisa no andu. Né? Descascando ele tudinho. E agora eu vou estar tirando mais um pouco aqui. E fazendo uma bela de uma panelada, galera. De andu. Eu gosto demais. Ó, esse é o pé de coisa. Eu joguei uma água nele. Faltando só regar isso daqui da frente. 
E vamos aqui, galera. Como eu falei pra vocês, deu vontade de fazer uma coisa aqui na chácara agora à tarde. Vou mostrar pra vocês. Com certeza vocês já fizeram isso. Se eu perder essa carreira aqui, eu vou estar jogando água nela ainda. Eu não joguei. Pede de abacaxi. Essa, mas essa carreira aqui, pessoal, de abacaxi até tá lá embaixo. Ó. Isso é tudo abacaxi aqui. Ó, galera. Vou mostrar aqui o que é que você... Com certeza você amorou na roça, você fez. Ó. Eu tava aqui, coisando aqui, deu vontade de fazer. Chegar no pé de... Olha. Chegar no pé de tomate, galera. Tirar uma tomate. Ó, como está carregado de tomate. Vou tirar só uma mesmo. Isso é só para matar a vontade mesmo. Eu tava aqui pensando. Lembrando o tempo que eu era criança. Mas ia no pé de tomate. Que bonito. Eu tava jogando essas águas aqui. Vou mostrar como é que nós vamos fazer, ó. Chegar aqui, ó. Essa água aqui é da cacimba. É um pouco escura mesmo, né? Que nem a da água da, do poço, né? A água do poço bem cristalina. Joguei uma aguinha. Ó, pessoal, esse pé de abacate aqui foi do tempo que eu plantei aquele pé de... Não sei se tá com sete meses que eu plantei. Vou deixar o link aí pra você ver. Eu plantei esse pé de abacate. O pé de café. Tem um pé de jamba ali, mas só que terminou morrendo. Ele não se deu não, aqui não. Esses três pés de fruta aí que eu plantei. Foi o pé de... De até mó e o pé de abacate. Tá bem essa bonitosa aí, o tamanho que tá, ó. Cresceu bem. E o pé de café, beleza? Põe aí. Agora vamos mostrar aqui como era que eu tava com vontade de fazer, galera. Na minha tomate. Abri aqui, pessoal, minha tomate. Olha o que, é que eu vou fazer, galera. O que deu vontade de fazer. Será que algum de vocês já fizeram isso? Tomate verde com sal, galerinha. Você já morou na roça? Tá bastante sal. Eu gosto com bastante sal, galera. Pra sentir o gosto do sal. Depois que eu cheguei aqui na chácara, tendo fruta pra comer, né? Goiaba, tendo tudo aí. Mas deu vontade de eu fazer isso daqui, ó. Olha aí, pessoal. Já viu uma coisa dessa? Pessoal bom demais, viu? <risos> não sei se vocês já fez, disseram isso, pessoal. Se já mora na roça alguma vez. Eu sei que quando eu era criança eu fiz muito isso. Muito gostoso, galera. Tomate com sal. Gostoso, mas tá bem. Tá bem de verde, galera. Muito bom mesmo, beleza? Vou terminar o vídeo por aqui. Essa coisa que eu tinha pra mostrar pra você, meus pés de, de até maior florando, mostrando meu pé de café. O ninho da rolinha nasceu o fiotinho de rolinha. E eu deliciando esse. É, esse tomate, né, galera? Tirado diretamente do pé com sal. Beleza? Pois é, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreva no canal, faça seus comentários. Eu vou terminar aqui minha tomate, beleza? Fica todos com Deus, galera.